Cumhuriyet bekliyordu Galatasaray. Olmadı. Bu puan kaybı ne anlama geliyor? Onu da isterseniz biraz konuşalım. Beşiktaş 63 puanda, Galatasaray 61 puanda. Fenerbahçe 58, Trabzonspor 52, Alanya Spor'un da 49 puanı var. Derbi haftasında mutlak bir galibiyet beklerken 3 puanı kaybetti Galatasaray. Tabii derbi sonucu da çok kritik şimdi. Nasıl yorumlarsın şu tabloyu yani ilk beşine evzat? Tabloyu evzat? nasıl yorumlayacaksın? Hı. Galatasaray büyük bir avantajı evet. yitirdi. Derbinin oynandığı hafta, haftanın başlangıcı kazanman durumunda otomatikman rakiplerin üzerinde bir baskı yaratacaksın. Onu sağlayamadı. 4 hafta 8 puan kaybı, 8 maçlık serinin üzerine 4 maçta 8 puan kaybedilmesi, büyük bir avantaj yitirilmesi ve kolay fikstürden de Galatasaray'ın istediğini alamaması anlamına geliyor. Galatasaray kazanırken de aslında tartıştığımız birçok nokta vardı. Birkaç hafta öncesine Kötü kadar seninle de hatırlar mısın? Tartışmıştık hani Galatasaray'ın rakiplerine göre görece bir kolay fikstürü var şeklinde yorumlar evet. yapılıyordu. Ya bunu çok da fazla herhalde evet, evet o süreçte. Yani Ankara gücüne kaybetmesi, içeride Acaba Sivas Rize maçları. Acaba o da rehavet ya da labalik ortamı yaratmış olabilir? Yani sonuçta oyuncu grubuna baktığında Galatasaray'ın bireysel olarak iyi bir oyuncu grubu var. Hı hı. Teknik direktörü, camiası e, otomatikman hani maça nasıl olsa biz kazanırız psikolojisiyle çıkan bir takım var. Yani sağ içi dizilişten de bunu anlayabiliyorsunuz. Çok e, ofansif yönü yüksek oyuncu tercih ediliyor. E, 4-4-2 gibi gözüken ama e, aslında biraz daha detaylarınızda 4-1-2-1-2 e, şablonunda maça çıkan bir Galatasaray var. <gülüyor> Ee, bazı şeyleri Belhanda'yı kaybettiniz. Belhanda aslında teknik kadronun elini güçlendiren bir oyuncu. Bence e, kulüp açısından yine stratejik hatalardan bir tanesi sözleşmeler konusu. Mustera ile hafta içinde sözleşme yapıldı. Diğer tarafta Marka Loyndama ile yapılan bir takım e, yine sözleşme görüşmeleri var. Sözleşmelerin uzatılma görüşmeleri var. Bunların zamanlaması da bence bugün olmaması gerekirdi. Yani daha doğru bir zamanda bu yapılabilirdi. Devre arası mesela. Yani devre arası belki yani kısaydı şuydu bir de ama daha Hı -hı. hani sakin bir ortamda. Milli arada yapabilirsin. Bay haftan da yapabilirsin. Bu, o zaman yapabilirsin yani. O da kafa karışıklığı vesaire yaratmış olabilir. Ee, yani teknik kadro e, Fatih Hoca açısından baktığımızda Fatih Hoca'nın da eleştirildi. Kararlarının tercihlerini sorgulandı. Ama bana göre geçen haftadan sonra yine çift forvetle başlamasının mantıklı olduğu. Burada ön tarafa topu aktaracak oyuncuların özellikle beklerin performansının belirleyici olduğunu unutmayalım. Yedlin ve Saraç'ın korkunç performansı, Luindama Marka'nın bireysel hataları, Mustera'nın ekstra performansının olmayışı açıkçası bu sonucu getirdi. Tayland'da yoktu o da önemli. Evet. Ben açıkçası Fatih Hoca'dan hani eleştirilebilecekse belki... Bir Luyundaman'ın hani birkaç hafta ki geçen hafta Kayseri maçı sonrası hocanın da eleştirdiği bir Luyundaman performansı vardı hatırlarsam Volkan Sen'de. Ee, yani oraya bir Donk'u oynatabilir miydi? Donk da sakatlıktan çıktı. Belki fiziksel olarak hazır değildi. Pegoli ile başlayabilir miydi? Bu tarz soru Hı -hı. işaretleri var. Volkan Sence şöyle söyledi Fatih Hoca'da yaptığımız hatalar anlatılabilecek gibi değil yakıştıramadım takımıma olmadı. Yani altından kalkamadılar gibi bir ifade de kullandı. Bireysel performansları eleştirdi Fatih Hoca'da. Ee, peki Hoca üzerinden biraz maçı değerlendirirsek 11'ler tercihler vesaire doğru oldu mu sence? Fatih Hoca, yani, Fatih Hoca üzerinde ben bu maça çok büyük bir eleştiri getiremem. Hı hı. Ee, neden? Ee, çünkü gerçekten sahada tempo olarak... Nevzat'a katılıyorum. Ee, biz bu maçı nasıl olsa kazanırız havasıyla sahada olan bir takım görüntüsü var. Ee, bunun dışında şimdi sağ bekten sol beke kadar geliyoruz. Hepsinin maç, maça bir imzası var yani. Yedlin atıldı. Luindama evet. asist yaptı. Markao asist yaptı. Saratçı taçta ben e, bir numaraya koyuyorum hata olarak. Direkt sonucu etki eden hatalar bunlar. Geri dörtlünün tamamı hata yapmış. E, böyle bir ortamda da Tutup ben Fatih Terim şunu yaptı bunu yaptı filan demem biraz saçma olur. Bu bir. İkincisi sadece şu noktada Fatih Hoca'nın e, yapmadığı diyebileceğim e, bir şey bulabilirim. O da şu. İlk 45 dakikada bu çift santifor olayının Rize Spor'a işlemediği görüldü. İlk 45 dakika sonunda bir hamle gelmemiş olması işte hamlenin Onyekuru Kerem hamlesini hı hı. 60'lara kadar beklenmiş olması bence biraz geç kalınmış bir karar olarak değerlendirilebilir ama dediğim gibi Genel olarak bir eleştiri getirmem. Bir bu. ikincisi bir istatistik vereceğim. Belhanda dedi az önce. Sevgili Sinan Yılmaz bizim e, tweet atmış. Çok e, enteresan geldi bana. 
41-47 lig maçına çıkmış Türk Telekom stadında. 11 başlamış hı hı. yani. 47 lig maçında 11 başlamış. Bir tane mağlubiyeti var. Belhanda'nın. Belhanda siz ilk kez maça çıkıyorsunuz. Bir de bir. Bu da artık ilahi adalet mi denir? Efendim yoksa bunu futbolla bilimle mi açıklarız bilmiyorum. Ama Belhanda'nın olmadığı ilk maçı kaybetti Galatasaray. Belhanda ile 47 maçta bir kez kaybetmiş. Belhanda'nın olmadığı ilk maçı kaybediyorsun. Bunu da bence yönetim kararı olarak tabii ki işte disiplin vesaire. Genelde hoca da şey dedi saygı duyuyoruz. Belhanda'yı konuşturmayız. Zarar vermeyiz kulübümüze vesaire. Belhanda olayı bitmiştir dedi. Belhanda olsa da dün Belhanda olayı şey <gülüyor> elbette ama Belhanda olayı bitmiştir dedi Fatih Hoca. Ben iddia ediyorum Belhanda olayı Rize Spor maçıyla başladı. Bundan sonra yani her hafta orada, konuşabiliriz. Orada ben burada ki yayınlarda söyleyeyim stratejik açıdan Belhanda olayının e, hatası şuydu. Bana göre yönetim açısından stratejik bir hata yapıldı diye ben hani, sıcağı sana yorum yapmıştım. E, i̇şler yolunda giderse e, kimse konuşmaz. Kimse konuşmayacak ama kötü giderse bu karar sorgulanacak ve çünkü neden? Devre arasında Galatasaray inanılmaz bir Transfer politikası ve başarılı bir e, operasyon, operasyon. Hı hı. sonucunda da gelen oyuncular e, ve yönetim takdir edilmişti Mustafa Cengiz ve ekibi. Evet. E, ve olası bir başarısızlık da ihale o zaman hani Flore'ye kalacaktı. Yönetim daha ne yapsın oyuncuların hepsini aldılar işte İstanbul'un bütün oyuncuları e, Türkiye standartının üzerinde isimleri getirdiler vesaire yorumları yapılacaktı. Ama Belhan dolayı. Ee, şöyle bir etki yaratacak stratejik açıdan hata şuydu işler yolunda gidebilecekken bir anda bombayı koydunuz takım başarısız olursa işte e, Belhanda gibi az önce bahsettiğim istatistik Belhanda gibi oyuncu aramak durumunda kalıyorsunuz bu yüzden her halükarda olay yönetimin aleyhine dönecek yani, yani. Ezra, şimdi son 4 maçta 8 puan geldi e, bu kayıplar devam Kaybet. ederse her hafta Belhanda konusu Volkan'ın da dediği gibi ortaya çıkartılır mı? İşte yani normal şartlarda Galatasaray'ın e, devre arası geçirdiği mükemmel transfer operasyonunu, geniş kadrosunu, e, yönetimin transfer konusundaki başarılarını, e, Florian'ın herhangi bir artık bahanesinin kalmadığını konuşmamız gerekirken siz bir anda Belhanda hamlesiyle her şeyi alt üst ediyorsunuz. Yeniden okları sen kendine çevirdin. Ve başarısızlıkta tekrar sorumlu. O karar haline. alındığında sen nasıl değerlendirmişsin o kararı? Belhanda ben, ben kararını ben açıkçası e, biraz abartılı bulmuştum. Şöyle e, Galatasaray'ın gelenekleri şampiyonluklardan falan değerlidir şeklinde yönetim tarafından bir savunma yapıldı. Yani bizim geleneklerimiz, hı hı. Işte, e, kurallarımız işte şampiyonluklardan daha sportif başarıdan daha önemlidir şeklinde bir takım savunma e, yapılmıştı. Bunu biraz abartılı buldum ya. Oyuncu eleştirebilir yani ne var bunda? Yani benim bakış açım o. Yani belki ifade biraz ağır olabilir. Ona da disiplin cezasını zaten Vere, verebilirsin. Teknik, teknik disiplin cezası yani. verebilirsin de göndermek biraz abartıydı ee, bence de. Yani biraz daha bence e, gerçekçi olmak gerekirdi. Yani aynı gün Fenerbahçe işte Caner affetti vesaire. Hı hı. Yani bence bir bahane aranıyordu Belhanda için. Pandemi sürecinden başlayan aslında bir dönem miydi? Hatırlıyor musun? Seninle evet, evet. konuşmuştuk. Bahane üzere. aranıyordu ya. O, yani o sadece sözleri... o sözlere bağlı bir gönderilme durumu değildi Bak şöyle, galiba. Böyle bir yorum yapmıştın. O günlerde şöyle evet. bir yorum yapmıştım. Aynı cümle derim. Aynı şekilde. Mustera kullansaydı gönderebilir misiniz? Hı hı. Gönderebilir miydiniz? Diye bir cümlem vardı. Mustera bu açık, ha, Mustafa yapmaz o ayrı belki ama e, Belhanda olduğu için gönderildi zaten. Bir de bir, bir yıl daha sözleşmesi olsaydı gönderebilir miydim mesela? Sezon sonu bitiyor tabii. olmasaydı. Hı hı. Yani böyle birçok soru sorabilirsin. Ya ben tabii bu konu disiplin konusu olduğu için yönetim kararına saygı duyuyoruz evet. ama şunu söyleyeyim ben teknik olarak saha olarak bakıyorum. <gülüyor> Belhanda'nın o kadar da Galatasaray için önemsiz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Şimdi son Kadıköy deplasmanı sizin en görkemli oynadığınız maç değil mi? Son hatta 2021 yılı içerisinde diyebilirim. En görkemli maçınız Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişsiniz. Sahanın en iyi iki tane, üç tane adımdan biri Berlanda. Golde işte topu kapan, Emre Kılınç'a aktaran vesaire katkıda yapmış. 
bir anda adam e, değersizleştirildi. Hiçbir şey yapmadı zaten Galatasaray defalarca daha önce artık bıkmıştık biz bu ilişkiden falan gibi bir açıklama yapıldı. Tamam indirim yapmadı. Okey. Disiplinsiz bir adam olduğu zaten biliniyor. Galatasaray taraftarına yaptığı hareket dolayısıyla aynen, ilk vakası konuşmaları değil, dolayısıyla aynen. biliniyor. Mesela. İlk vakası değil. Ama şimdi e, o gün o canlı yayında da söyledim hatta Ezgi ile beraber tam biz canlı yayındayken denk geldi. Şimdi Galatasaray taraftarına yaptığı hareket sonrasında hiç böyle kamuoyu üzerinde tartıştırmadan bir disiplin cezası uygulaması yapıyorsun. Sana söylendiğinde laf sana geldiğinde yönetici olarak başkan olarak neyse. Direkt biletini kesiyorsun. Bu bir güç gösterisi ya. Direkt Fatih Terim'e Flora'ya karşı bir güç gösterisi yaptı. Ee, Galatasaray Başkanı ve yönetimi. Ee, Fatih Hoca istememesine, e, şerh olmasına karşın ki... Haberi var onayı yok demiş evet, değil mi? Başlıkta oydu. Sonra <gülüyor> başkan da onay makamı değildir herhalde. Yani onay makamı genel kurul dedi ki o genel kurulda gerçi zaman zaman karşı karşıya da geliyor. Niye teknik konularda bence onay alınması gerekir? Teknik konularda. Ben de yani orada tabii ki Galatasaray tamam. Galatasaray Kulübü'nün Fatih Terim yönetmiyor. Doğrudur ama burada bir teknik konu var Volkan'ın söylediği gibi. E, Sayın Başkan siz daha geldiğiniz gün ertesinde Florian'ın başkanı Fatih Terimleri diye röportaj verdiniz. Aynen bu ifade. Florian'ın başkanı Fatih Terim'dir. Florian'ın başkanı Fatih Terim ise Fatih Terim'in istekleri niye yerine getirilmiyor? Bu kriz <gülüyor> e, Fatih Hoca'nın istekleri doğrusuna daha doğru yönetilemez miydi? Böyle böyle. Bir Peki takım... konuyu yine dün akşama getirirsek sen bu ama mağlubiyeti Belhanda'nın olmayışına bağlamıyorsun. Yok, sadece Belhanda değil. Yani hocanın da hataları var. Hoca <gülüyor> işte ne bileyim zemin hala problemli birçok şey ama bireysel hatalar maça damga vurdu. Şunu da soracağım Belhanda meselesini kapatmadan önce. Ben sosyal medyanın nabzını tutmaya çalıştım ama senin kadar Hı. tabii ki başarılı olamamışımdır. Taraftar nasıl baktı Belhanda'nın gidişine? Taraftar ikiye bölmüş. Belhanda merak konusu, ediyorum. 